വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യു വാലറ്റ് നാളത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ പാടും ഉൾപ്പെടുത്തി കുറച്ച് പാഠങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗ് വരുന്നുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെറുതെ മോഡൽസ് മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് എസ്സേസും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ പാക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് പറയാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലേറ്റ് ആക്കരുത് കാരണം പലരും ആ നൈറ്റൊക്കെയാണ് മിക്ക വീഡിയോസും കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ദ ലിറ്ററി ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഡിസൈഡ് ടു ഇനാക്ട് ദ പ്ലേ പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ അനൗൺസിങ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്തേന്ന് വരും അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം എല്ലാ പാടും എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്നിനും ചെറിയൊരു സമ്മറി ഇട പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേ ആ ഒരു നാടകം നമ്മളത് ഇനാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്തായാലും ചോദിക്കും നാല് മാർക്ക് ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം ദിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വാച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ആക്ട് പ്ലേ പോസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ബൈ ദി ഗ്രേറ്റ് ഡ്രാമറ്റിസ്റ്റ് ആർ എച്ച് വുഡ് ആരാണത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുക ഏതാണ് പ്ലേ അതാണ് ആരാണത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് കൂടി പറയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേജ് ഇൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേജ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം അറ്റ് ടു ടു പി എം ഓൺ വെൻസ്ഡേ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാം ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയാം എന്തായാലും ഈ ഒരു ലൈൻ എല്ലാ അനൗൺസ്മെൻറ്റിലും കൊടുക്കണം ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമറസ് പ്ലേ ഓൺ എ പാഴ്സൽ കണ്ടെയ്നിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോക്ക് ഇസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടു ബി എ ടൈം ബോംബ് അപ്പം ഈ പ്ലേ എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നതേ ഒരു ഒരു ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് പൊതിഞ്ഞ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ടൈം ബോംബാണെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇതൊരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സം സ്ട്രേഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ എ വില്ലേജ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതാണ് അവിടെ നടന്നത് പ്ലീസ് കം ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിഗ് ഹ്യൂമർ താങ്ക് യു ഓൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ഓളി ഫോർ ക്രിസ്മസിൻ്റെയാണ് ആ കഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും വന്ന് നോക്കൂ ഒരു ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് ആണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ മാത്രമാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ചോദിക്കാം അതായത് ആ മാച്ചിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ചോദിക്കാം ആ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനത് ആ നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്തായാലും നോക്കി പോവാ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ
ആ ഞാൻ അവരടുത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഞാനത് കേട്ടിരിക്കും ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോസിപ്പ് ഞാൻ അത് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു പോയിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല ദസ് മൈ കൊളീഗ്സ് ഗോഡ് റിലീഫ് അവർക്ക് അതിലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഇതാണ് ഐഡിയ വേണ്ടത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാം വട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനോട് പറയാനുള്ളത് വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ വിൻ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് റെസ്പോൺസ് മേ ബി ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് മേ ബി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തും ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുതന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഹോറിഗല്യു ആയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി വരാം അടുത്തത് ഇതാണ് യുവർ സ്കൂൾ ഈസ് സ്റ്റേജിങ് ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് As the director of the play, you are asked to introduce the play to the audience. Prepare the script for introduction. We have a lot of type of speech. This is the first question of plus two. It is the first question of introductory speech. We have to do the introduction. We have to do the introduction. We have to do the speech. അതും ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ മോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോക്കി പോവുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ടൈറ്റിൽ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബൈ പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് ഇതിപ്പോൾ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാടകം തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ മേ ബി പോസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ കഥ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ So, you are going to see one act play titled The Hour of Truth by Percival Weil. That's why we are going to see the hour of truth. What play? 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇൻട്രഡക്ടറി സ്പീച്ച് വേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റോറി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം അപ്പോൾ ഇതും ഒരു നാല് മാർക്കോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇൻ ദ പ്ലേ വി സി ഹൗ മെനി മോൾസ് മൈൻഡ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് റോബസ്റ്റ് ബോൾവിൻ റോബസ്റ്റ് ബാൽവിൻ ഇസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദ ജോൺ ഗ്രേഷ്യൻ ബാങ്ക് ഇത് നമ്മൾ പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ മണി മോൾഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് മണി പൈസ എങ്ങനെയാണ് പൈസ ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് എന്നാണ് ഈ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ സമ്മറി പോലെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടതും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റും റോബസ്റ്റ് ബാലിൻ ഈസ് എ ഗവർണർ ഓഫ് ദ ജോൺ ഗ്രേഷ്യൻ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി പറയാണ് റോബർട്ട് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഗ്രേഷ്യമിൻ്റെ ഒരു ഗവർണറാണ് ആ ബാങ്കിലെ ഒരു ഗവർണറാണ് ഹിസ് വൈഫ് ഇസ് മാർത്ത ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇവി ആൻഡ് ജോൺ ഹിസ് സാലറി ഇസ് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് റോബർട്ട് ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടോട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഹോണസ്റ്റ് റോബർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ബാദി എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഒരു ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് മാർത്ത രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവി ആൻഡ് ജോൺ അവരുടെ സാലറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി വെറും അറുപത് ഡോളർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവർ അവർ ഫാമിലി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വട്ട് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഹോണസ്റ്റ് ഹോണസ്റ്റി ആവണം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കഥ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ നടന്നത് നമ്മൾ പറയാം ജോൺ ഗ്രേഷ്യം മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ബാങ്ക് മണി ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ജയിൽ ജോൺ ഗ്രേഷ്യം ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യാണ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പൈസ നമ്മൾ പറയില്ലേ അഴിമതി ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ജയിൽ അദ്ദേഹം ജയിലാണ് ദ ബാങ്ക് ക്രാഷസ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം തകർന്നു റോബർട്ട് ഈസ് ആസ് ടു മീറ്റ് റോബർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് റോബർട്ട് ഈസ് ആസ് ടു മീറ്റ് ജോൺ അർജൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ജെയ് ആ ജോൺ ഗ്രാഷ്യമിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോബർട്ടിനെ റോബർട
ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഹോണസ്റ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് റോബേർട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് വൈഫിനോടും ചിൽഡ്രൻസിനോടും ഈ ഒരു ഓഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളറാണ് വെറും അറുപത് ഡോളറുള്ള സാലറി കിട്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ത്രീ ഓഫ് ദം സഡൻലി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് വേസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അതോടുകൂടി ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും അമ്മയും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടി റോബോട്ടിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ദ ഗീവ് സജഷൻസ് ടു റോബോട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും റോബോട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സജഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വെറും സിക്സ്റ്റി ഡോളറോ ഉള്ളോ നിങ്ങൾ ജോണിനെതിരെ ഒന്ന് സംസാരിക്കരുത് ജോണിന് ജോണിനെ ട്രയലിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളർ വാങ്ങൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ സജഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഫുൾ സ്റ്റോറി പറയരുത് വിൽ റോബേർട്ട് ടേക്ക് ദ സജഷൻസ് അവർ റോബേർട്ട് അവരെ സജഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമോ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ മണി ഫ്രം ദ ജോൺ ആൻഡ് സേ ഇൻ ദ കോട്ട് ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ ജോണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അദ്ദേഹം പറയുമോ വെൻ ദ ജഡ്ജ് ആസ് ഹിം അബൌ ദ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയോ ഇല്ലയോ ഐ വിൽ നോട്ട് എല്ലു ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല സി ഇറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം വാച്ചിങ് പ്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോറി പറയരുത് പക്ഷേ എന്താ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ നാടകം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം എന്താണ് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി വെച്ച് റഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയതാണ് പ്രിപ്പയർ റൈറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഹോണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ഇൻ ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദി പ്ലേ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇതൊരു എസ് എ ആണ് എസ് എ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് അപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇത് ആ കഥയെക്കുറിച്ച് എഴുതണം പക്ഷേ എന്ത് വരണം ടോപ്പിക് എന്താണ് ഹോണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്താം എങ്ങനെ എസ് എ ചെയ്താം റൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്താം ഡിബേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്താം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് അപ്പ് എസ് എ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അത് കാണാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ടും കാണാം ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാർക്ക് അവിടെ കുറയും ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പ് ഒക്കെ ഏതും നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണ്ട റൈറ്റ് അപ്പിന് ഒന്നും ഹെഡിങ് വേണ്ട എസ് എ ആണെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹെഡിങ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് അപ്പ് ആണ് എഴുതാൻ പോകണം ഹോണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ പേഴ്സിവൽ വയൽസ് പ്ലേ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ദ കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണി ഓൺ ദ പീപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഹോണസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതണം നൃത്തം ഹോണസ്റ്റി ആയിരിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആ കഥയെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ആ കഥയുടെ ബേസിൽ വേണം പറയാനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് നല്ല ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക പേഴ്സിവൽ വൈൽസ് പ്ലേ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി അത് എല്ലാവരും മനസ്സിനെയും ബാധ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓൺ ദ കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണി അതായത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യ
ആ സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ തീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കഥയിൽ കിടക്കാണ് ജോൺ ഗ്രേഷ്യം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ഇസ് അറസ്റ്റഡ് ഫോർ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഹിസ് സെക്രട്ടറി ഇസ് ദ ഓൺലി വിറ്റ്നസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിന് ഓണർ ജോൺ ഗ്രേഷ്യം പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ജോൺ ഗ്രേഷ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റോബർട്ട് ബാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ആകെ ഒരു സാക്ഷി ദ ഡേ ബിഫോർ ദ ട്രയൽ ഗ്രേഷ്യം ഓഫേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു ബാൽവിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ഹിം ആ ട്രയലിന് മുമ്പായിട്ട് ഗ്രേഷ്യം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് ഓ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് തരുന്നു പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ ദ ബാൽവിൻ ഫാമിലീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രേഷ്യം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഹോണസ്റ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഹോണസ്റ്റി എവിടെ നഷ്ടമാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബാൽവിൻ ഫാമിലി മൊത്തം ഗ്രേഷ്യമിനെ ായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം ബട്ട് വെൻ ദി കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഓഫർ ഈ ഒരു ഓഫറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അതായത് ജോൺ ഗ്രേഷ്യം ജയിലാണ് പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് കിട്ടും എപ്പോൾ ആ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഇവരെ കേട്ടതോടുകൂടി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ദേ കെയിം ദ ചേഞ്ച് ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരവരെ അതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മാറ്റാണ് ദ ട്രൈ ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ടു മേക്ക് ഹിം ആക്സെപ്റ്റ് ദ മണി അവർ പല സജഷൻസും പറഞ്ഞ് പല രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അവരെല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് റോബർട്ട് ബാബിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെറും അറുപത് ഡോളറുള്ളോ നിങ്ങൾ ആ പൈസ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഫാമിലി മൊത്തം മാറി ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വെരി റെലവൻ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഹോണസ്റ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറി മൊത്തം നമുക്ക് മൊത്തം ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റോബർട്ട് ബാൽവിൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല അതാ ശരിക്കും ഒരു ഹോണസ്റ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ് സോ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വെരി റെലവൻറ്റ് മൊറാലിറ്റി ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ഡീസെൻസി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്കിൻ ഡീപ്പ് ഇപ്പോൾ മൊറാലിറ്റി ഹോണസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും സ്കിൻ ഡീപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പല ആൾക്കാരും അത് ഷോക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു ആർക്കും അത് അവരെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദ ട്രൂത്ത് ദ ട്രൂ വേർത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി വെൻ ഹി ഈസ് കം കോൺഫ്രണ്ടഡ് വിത്ത് എ ടെസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരാൾ ശരിക്കും ട്രൂത്ത് അയാളെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അയാൾ ശരിക്കും ഹോണസ്റ്റി ആണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തണം ഇതേപോലെ ഇത്രയും വലിയ പൈസ വന്നിരിക്കെ മുമ്പില് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും അയാൾക്ക് മൊറാലിറ്റിയും ഹോണസ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇൻ ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ് ദർ ആർ നോ ഹാഫ് മെഷർ വൺ ഈസ് എയ്ദർ ഹോണസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ് ഹോണസ്റ്റ് ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് അതായത് പല ആൾക്കാരും പറയും ഞാൻ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ് ഹോണസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതിനിടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഇൻ ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദർ ആർ നോ ഹാഫ് അതിലൊരു ഹാഫ് മെഷർ ഇല്ല സോ ഈച്ച് അവർ ഇസ് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറും ട്രൂത്തിൽ ജീവിക്കണം സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈ പാരഗ്രാഫ് നോക്കി വെച്ചോട്ടോ മേ ബി ടൈറ്റിലിൻ്റെ ബേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി എന്താണ് സ്റ്റോറി ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ആരാണ് ഹോണസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ആണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ പ്ലേ ഹി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ട്രൂത്ത് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാവിധ എ
ആൻഡ് ഇൻഫോം ഹോണസ്റ്റി ഓഫ് ബാലിൻ പക്ഷെ അവസാനം ഇദ്ദേഹം സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അവസാനം ഗ്രേഷ്യമിന് ആ സത്യം അവൻ പറഞ്ഞു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നു അദ്ദേഹം ബാലിൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രേഷ്യം കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രേഷ്യം കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുന്നു കുറ്റം സമ്പദിക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നല്ല കുറ്റം സമ്പദിക്കുന്നു ബാലിൻ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതോടുകൂടി ബാലിന് നല്ലൊരു ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഹോണസ്റ്റിയിലെ മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഓഫർ വേറെ കിട്ടി ബാൽവിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബാൽവിൻ വിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ടു ഗെറ്റ് റിവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ട്രൂത്തിലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു റിവാർഡ് കിട്ടി നല്ലൊരു ജോലി വേറെ കിട്ടി അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മോഡലാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്രയും എമൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് റിവാർഡ് കിട്ടി അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഒരിക്കലും അവർ വിജയിക്കും എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വെച്ച് എന്താണ് സ്റ്റോ ൂറി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് അവരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഹോണസ്റ്റി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റൈഡ് ശരിക്കും മണിയുടെ കറക്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ ഹോണസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മേ ബി ഹോണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി എന്നുള്ള പേര് ബ്ലോഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പല ഫോർമാറ്റ് പല വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടു ലെറ്ററും ഇമെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ബ്ലോഗ് നമ്മൾ കണ്ടു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു ഡിബേസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ബ്ലോഗാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ാണ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ സുധാമൂർത്തിസ് ഹോറി ഗല്ലു യു ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു റൈറ്റ് എ ബ്ലോഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ നീഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹോറി ഗല്ലൂസ് ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് സൊസൈറ്റി പ്രിപ്പയർ ദ ബ്ലോഗ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഹോറി ഗല്ലു എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളോട് ഏതെണ്ടത് ഇതാണ് ബ്ലോഗ് ചെയ്താനാണ് ഹ്യൂമൻ ഹോറിഗലു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഹോറിഗലൂസ് വേണം ശരിക്കും ഹോറിഗലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചാണ് അവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ആശ്വാസം തേടുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോറിഗലു മനുഷ്യന്മാരും അത്തരം ഹോറിഗലൂസ് മനുഷ്യരായ ഹോറിഗലൂസ് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്താനാണ് സൊ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വായിച്ചു എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ആളെ പേര് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാസ മാസം പിന്നെ ഡേറ്റ് പിന്നെ ഇയർ അങ്ങനെ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോറി ഗല്ലൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഹോറി ഗല്ലു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഞാനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അൺലോഡ് യുവർ ബേഡൻ എന്നാണ് ഒരു ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പേര് കൊടുത്തു പല ആൾക്കാരും ഞാൻ അനു എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എൻ്റെ പേര് അനു എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പേരായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് കിട്ടില്ല
റിലാക്സ് ചെയ്യണം അത് ഇറക്കി വയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മേ ബി ബ്ലോഗ് അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ടോ എസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഹോർ ഗലൂവിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഹ്യൂമൺ ഹോർ ഗലൂസ് വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഹോർ ഗലു ഓഫേഴ്സ് ദ ചാൻസ് ടു ഡൂ ഡ് ടു ഡൂ ദിസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ റീഗെയിൻ ദ പവർ ഹോർ ഗലു ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹോർ ഗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലാണ് ശരിക്കും ആ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭാരം താങ്ങി വന്ന് വയ്യാതെ വയ്യാതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ വന്നൊന്ന് ഭാരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതേപോലെ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹോർ ഗലൂസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ഹോർ ഗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പവർ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വില്ലിംഗ്ലി ഗീവ് റെസ്റ്റ് ടു അതേഴ്സ് ബൈ ലിസണിങ് ടു ദ ബേഡൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് സോ ഹി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോർ ഗലു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിമ്പിളാണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരം ഹോർ ഗലു ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക ഹു വില്ലിങ്ങിലി ഗീവ് റെസ്റ്റ് ടു അതേഴ്സ് അവർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വന്നിരുത്തി അവരെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കും ബൈ ലിസണിങ് ടു ദ ബേഡൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഹോർ ഗല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മളും ഒരു ഹോർ ഗല്ലു ആയിട്ട് മാറണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ആവണം ഇൻ എവറി ജേണി ഹോർ ഗലൂസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്മൾ ഏതൊരു യാത്രയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഹോർ ഗലു നമുക്ക് വേണം വി ഹാവ് ടു പോസ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ പ്ലേസ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് സിറ്റ് ഡൗൺ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഭാരം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കണം ഓൺലി ദെൻ ക്യാൻ വി ലോഡ് അവർ സെൽഫ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് ലോഡ് എഗെയിൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും ആ ഭാരം വീണ്ടും തലയിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭാരം കയറ്റി വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വീണ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ആശ്വാസം എടുത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ആശ്വസിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഒരാൾ വേണം ആ ആളുടെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കൂളാവുക എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ബേഡൻ വീണ്ടും എടുത്തു വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ദ ഹോർ ഗലു ജസ്റ്റ് ഡസ് ദാറ്റ് ഒരു ഹോർ ഗലു അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ദം ടു റീഗെയിൻ ദ സ്ട്രെങ് സോ ഹ്യൂമൺ ഹോർ ഗലു അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോർ ഗലു വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേഡൻസ് കൂടിക്കൂടി അവർക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ദ ജോബ് ഓഫ് എ ഹോർ ഗലു ഈസ് ടു ഹാവ് എൻ അഡ്വൈസർ വിത്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലിസണർ ഹു ഹാസ് ലോങ് ടോക്സ് വിത്ത് സെയിം പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഷെയറിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് എഫെക്ഷൻ ഒരു ഹോർ ഗലുവിൻ്റെ ജോബ് എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസറാണ് പക്ഷേ അഡ്വൈസർ വിത്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലിസണർ നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ കുറേ നേരം സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സജഷൻസ് കൊടുക്കുക അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കെയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഡ് അഡ്വൈസർ ആവണം നല്ലൊരു അഡ്വൈസർ ആവണം പക്ഷേ എന്ത് ക്വാളിറ്റി അയാൾക്ക് വേണം ലിസണിങ് ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലാതെ ഒക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് then your problem cannot be solved by anyone ningale prashnangal oralku solve cheyan pattilla ningalku enna solve cheyan pattullo pakshe oral po when someone is in trouble find a way out of his problem oru problem il aayikkil avare enganeengilum endha idinu porthekku engane namukku idinu porthekku poram nu aalikkum this relieve him from his burden for a short time appo idu ഹോർ ഗലു ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഹോർ ഗലു
അതായത് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് ടു ടു ബി ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓൺ ദ ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ കീ ടു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ബേസിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മേ ബി സ്പീച്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ആവാം ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും നോക്കി പോകണം ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക കുറച്ച് പോയിൻസുകളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലൊരു സ്പീച്ച് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ കീ ടു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എംപവറി വുമൺ ഹാസ് ഗെയിൻഡ് കറൻസി നോ വേ ഡേയ്സ് മെനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മെനി ആക്ടിവിറ്റിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് പല ആൾക്കാരും ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിമൈൻഡ് യു എ ഡ്രീം ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഫാദർ ഓഫ് ഓം നേഷൻ ഹി ഡ്രെം ടു ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ വേർ വുമൺ എൻജോയ് സെയിം റൈറ്റ് എസ് ദറ്റ് ഓഫ് മെൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെൻസിന് മെൻസിന് കിട്ടുന്ന അതേ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വുമൻസിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫാദർ ആയ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു മെന്നിന് എന്തൊക്കെ സ്വപ് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതേ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് വുമൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം സോ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഡു ഇന്ത്യൻ വുമൺ എൻജോയ് ദ സെയിം റൈറ്റ് ആസ് ദ മെൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ മെന്നിന് കിട്ടുന്ന അതേ റൈറ്റ്സ് വുമൻസിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇഫ് നോട്ട് വാട്ട് മേ ബി ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വുമൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് വേജസ് ദൻ മെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാം വുമൻസ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ വേജ് കൂലി കിട്ടുന്നില്ല ഇസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വെൻ വുമൺ ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വുമൻസ് ആർ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് അതായത് ദ വുമൻസിന് കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടാണോ അല്ല അത് ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം വുമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം വുമൻസിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്താം ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ് വി ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് വേഴ്സിറ്റൈൽ വുമൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഗേളിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിനെയാണ് എഫേ ഒരു വില്ലേജാണ് അവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേഴ്സിറ്റൈൽ വുമൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസ് ഉണ്ട് ദ വർ ഡയർ ഇനഫ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അതേപോലെ എല്ലാ വുമൻസും മുന്നോട്ട് വരണം ലെറ്റ് എസ് ഓൾ പ്ലസ് ഔർ സെൽഫ് ടു പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ വുമൻസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ലെറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ് അവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്ലോഗ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു റൈറ്റപ്പ് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒ